हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू सेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन चलिए स्टार्ट करते हैं हम माइक्रोबियल जेनेटिक्स के कुछ सिंपल सिंपल ट्रिक्स सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पहला वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया इन नेचर नेचर के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी किस किस से आ सकती है तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स में हमने देखा कि बैक्टीरिया के पास में तीन तरीके हैं पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के वन इज नॉन एज कॉन्जुगेशन अनदर इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट इज ट्रांसडक्शन ये तीनों ही तरीके से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है ट्रांसफेक्शन एक सही तरीका नहीं है सो पी क्यू आर सही है ऐसा ऑप्शन एक नहीं दिया हुआ क्योंकि अगर हम ऑप्शन फोर को सेलेक्ट करते हैं तो इसमें एस भी दिया हुआ है हम इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते तो हमें दो ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे बी एंड सी बी एंड सी को मिलाकर के पी क्यू आर तीनों आ जाते हैं करेक्ट आंसर लेट्स हैव ए लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कहा इन नेचर होरिजोंटल जीन ट्रांसफर एक्रोस बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय होरिजोंटल जीन ट्रांसफर कैसे पॉसिबल है मतलब एक बैक्टीरियम का जीन दूसरे बैक्टीरियम के अंदर चला जाए प्रोजेनी के अंदर नहीं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में तो ये तरीका है कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन से कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन अगर ट्रांसडक्शन होता तो भी होता लेकिन वो ट्रांसडक्शन दिया नहीं है तो करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें कहा है डिजीज इज इनहेरिटेड बाय ए चाइल्ड विद ए प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बाई फोर यानी डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी वन बाई फोर है इन ए फैमिली विथ टू चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन सिबलिंग इज अफेक्टेड बाय द डिजीज बाय द डिजीज अफेक्ट होने की देखिए अगर डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी वन बाई फोर है तो वन माइनस वन बाई फोर यानी थ्री बाई फोर डिजीज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है आपको बोला गया है कि दो चिल्ड्रन है दो में से एक को डिजीज होनी चाहिए इसका मतलब टू सी वन एक को डिजीज होनी चाहिए वन बाई फोर एक को डिजीज नहीं होनी चाहिए थ्री बाई फोर ये आप सॉल्व करेंगे टू थ्री बाई एट इज द आंसर सेकेंड ऑप्शन सो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं चलिए अगला सवाल देखते हैं डिप्लॉइड ड्रोसोफिला हैज एट क्रोमोजोम्स टू एन इक्वल्स टू एट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म शुड नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब द ड्रोसोफिला विथ सिक्सटीन नंबर ऑफ क्रोमोजोम अगर इसमें टू एन इक्वल्स टू सिक्सटीन हो जाए तो इसका मतलब क्या हो सकता है ये एक पॉलीप्लॉइड कंडीशन हो सकती है ये एक यूप्लॉइड कंडीशन हो सकती है ये कोई एक टेट्राप्लॉइड कंडीशन हो सकती है लेकिन ये एन्यूप्लॉइड कंडीशन नहीं हो सकती इसलिए बी हमारा करेक्ट आंसर है आंसर इज बी एन्यूप्लॉइड ये इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एन्यूप्लॉइडी के अंदर सिंगल जीन में चेंज आता है सॉरी सिंगल क्रोमोजोम में चेंज आता है कंप्लीट सेट में चेंज नहीं आता so the correct answer is option b next question dekhiye the bacteria known to be naturally competent for the transformation of dna is kaun sa wala bacteria hai jo naturally competent hai to teen bacteria naturally competent hote hain ek ka naam hai bacillus subtilis dusra jo bacteria hai uska naam hota hai hamara influenza hemophilus influenzae और तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी हुई थी सो so, तीन हमारे पास बैक्टीरिया है सो so, इस तरीके से माइक्रोबियल जेनेटिक्स के अंदर इतना ही हैव ए हैप्पी लर्निंग जल्दी मिलते हैं नए सेशन के साथ